Bunu takayım mı? Takıyorum. Tak. Ben niye takamadım bunu? Bu çarpmıyor değil mi elektrik? Ooo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen de mi buradaydın? Begüm'le geyik yapalım bari biraz. Begüm unuttum ben <gülüyor> Begüm neredesin? Ya eskilerden kim kaldı? <gülüyor> Aa tişörtümü değiştirmedim. Bir dakika, bir dakika. Herkese merhaba ben Doğuş Şabakçor. Senelerdir olduğu gibi bu yıl başında DJ'lik yaparak geçireceğim ve bu yüzden alemden bayağı bir uzak kalacağım. Çünkü bu gece 3 ayrı yerde çalıyorum ve 3 ayrı yer demek akşamdan başlayıp gecenin hatta sabah ilk saatlerine kadar DJ'lik yapıyorum demek ve bu benim için gerçekten çok yorucu bir süreç. Aslında böyle anlatırken kulağa çok eğlenceli geliyor. Onu da farkındayım ki gerçekten çok eğlenceli. Düşün ki akşam başlıyorum, sabah kadar yılbaşını kutluyorum. Bence müthiş bir olay. Ama bir de işin diğer tarafından baktığınız zaman yılbaşında alemden uzak kalmış oluyorum. O yüzden bu yıl başında geçtiğimiz birkaç yıl başında yaptığımız gibi ayrı bir çözüm bulduk. Şimdi birazdan ailecek aslan kaplan ben Begüm hep beraber bir yemeğe gideceğiz. Yemekte beraber vakit geçireceğiz. Sonra saat 10'da çocuklar eve dönecek. Ben de Begüm'le beraber parti için yola çıkacağım. İlk partimiz saat 11'de. Son partimizin de başlangıcı galiba 3 falandı. Yaklaşık 4-5 saat yani sabaha kadar beraber olacağız ki bu Begüm için aslında zor bir şey. Çünkü kendisi çok parti insanı değil ve bir yerden sonra onun da pili bitiyor. Ama ona da hak veriyorum çünkü benim işim olduğu için buna dayanabiliyorum. O yüzden ona da çok teşekkür ediyorum bu gece benimle olup beni asist edeceği için. İşin aile boyutundan sonraki diğer bir kısım da bu yılbaşı gecesinde hazırlık süreci. Aynı zamanda radyo ve televizyona da bir program hazırladım. Saat 22'de hem Power FM hem Power TV'de ortak bir yayın olacak ve bunun çekimi yaklaşık bir hafta önce yaptım. Şimdi Power FM'e geldim. Birazdan aşağı inip stüdyolarda yılbaşı gecesi için hazırladım. Özel seti kaydedeceğim. Bu arada bu set hem radyoda hem de televizyonda aynı anda yayınlanacak. İnanılmaz enerji dolu bir set oldu. Eminim çok hoşunuza gidecek. Yıl boyunca en çok çaldığım parçaları bu sete ekledim. Şimdi Şimdi aşağı iniyorum. Birazdan stüdyoda görüşürüz. Oo, sen de mi buradaydın? Şimdi radyoya geldim. Burada şöyle bir şey var. Kışın sürekli elektrik çarpıyor. Çok fazla statik elektrik var. O yüzden kapıları falan açamıyorum. Şimdi onun sitesine girdim. Stüdyoya girdikten sonra her şey rahatlıyor. Çünkü stüdyoda böyle bir derdim fazla yok. Çarpmıyor değil mi elektrik? Tamam. <gülüyor> Gel öpeyim. <gülüyor> Merhaba. Ne haber? İyi vallahi. Hoş geldin. Çarpmıyor değil mi? Kazaklı o vallahi çarpmıyor. Ben kazaktan Aa, dolayı çarpmıyorum. Artık dekonuk çarpmıyor. <gülüyor> ben kış sezonu burada çok korkuyorum vallahi. Evet. Yani. Sürekli çarpıyor. Hayır, hayır, ne yapamayacağım? Hayır, yok bir yere. Yakaladım. Ben de yakaladım. Ya hayır. Böyle olmaz ama anlaşılmıyor. Niye? Yok canım. Ben... Aa, dönemedi ya. Aa, dönemedi. Çok kötüsün ya. Ya. Hazır mısınız efendim? Ben hazırım. Siz? Ben de hazırım ama şimdi yılbaşı setlerinde ben hmm. genelde böyle daha enerjisi yüksek şeyler seçmeye çalışıyorum. Hmm. Ama öğrendiğim kadarıyla su da artık bir kulüp diyeceği olacakmış. Bilmiyorum. Bilemiyorum. İlk sizinle röportajımı yapıyorum. <gülüyor> İlk bilgiler burada yayınlanacak. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> o yüzden senin de fikrini almak istiyorum. Şimdi sen olsan şu an sen set kaydediyorsan ne çalardın? Copy paste. <gülüyor> şu an o, o andayım yani. Şu anda durumda. Şu anda bildiğin terimler BPM. BPM. Equalizer. Equalizer. Midler, tizler. Haylar. Peki sonra... sin kullanmadan geçiş yapabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki videoda bunların detaylarını konuşacağız. O zaman şimdilik ben sizi zorlamayayım. Peki bilgisayardan mı çalıyorsun? USB'den mi? Bilgisayardan. Bence hiçbir önemi yok zaten bu arada. USB'den. <gülüyor> Seneye senin de yılbaşı setini çalarsın herhalde Aa, 2020'de. Umarım. 2020 de, yok 2020 değil 2019'a giriyoruz. 19 benim senem olacak. Evet, 2019, baktım bütün burç yorumlarına aynen. baktım. Burcun neydi? Balık. Yükselenin balık. Çok önemli. Bunların deta- <gülüyor> Begüm'e burcu neydi? Başak. Başak. Çok güzel. Çok güzel şeyler bekliyor. Ne Begüm'e bekliyor? Doğrusu. Spesifik bir şey söyle. Başarı, mutlu. Mutluluk, sağlık. Bunlar hep spesifik şeyler. Hepimizi beklemiyor. Bunlar size özel balık ve başak özellikle mükemmel olacak bu sene. O zaman Efsane. bu e, müthiş değerlendirme için sana çok teşekkür Rica ederiz. Ederim, Gerçekten demek. 2019'da da Burç yorumlarında inşallah bizde olursun. Arada Merak da etmeyin. DJ'lik sahnenin bizi davet Merak edersin etmeyin. inşallah. Bu bilgiler Doğuşum kanalına özeldi. <gülüyor> Hadi görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> Evet artık kayıt vakti. Hızlıca stüdyoya girmem lazım. Çünkü zaten video çekeceğim de çok geciktim. Bakın stüdyo böyle bir yer. Şimdi göstereceğim size. Böyle güzel bir çam ağacı yapmışlar. Burada setup'ımız var. Burada ekranlarımız var. Setup'u bir de şöyle göstereyim. Burada da bir adet DHA ve Ozan var. <gülüyor> Hayrola siz ne yapıyorsunuz burada? Ziyarete geldik abi. Ziyarete mi? Biraz geç geldik galiba. Yok yok şapkayla işte. konsept <gülüyor> olmuşsun. <gülüyor> evet. Ziya sen ne yapıyorsun? Ne yapalım Ozan'la uğraşalım. <gülüyor> 
Yine bana kaldı. Normalde Power FM günlük programlarını burada yapıyor, bu masada yapıyor. Hatta hatırlayan vardı. Bazı stüdyoz olarak konuk olduğum zaman ben de buraya geçmiştim. Ama bugün bir set kaydı için geldim buraya. Yılbaşı yayınlanacak olan set kaydı için. O yüzden set kaydımızı tam olarak burada yapıyoruz. Yılbaşı'nın özel süslerinde burası gayet güzel. Biraz sıcak ama yine de ortam elverişli. İki tane monitörümüz var burada. Biri burada, birisi ağacın arkasında kalmış ama gözüküyor zaten. Tam tam da bir saatlik bir set yapmam lazım. Çünkü yılbaşına herkese bir saat ayrıldı. Muhtemelen yılbaşı gecesi saat 10'da 22'de benim programım olacak. Tek kontrol yılbaşı özel. Çok güzel 15 parça hazırladım. Hem bu sene en çok çaldığım parçalar hem de şazamla çıkmayacak olan parçalar. Eğer şazamlayıp 15'in birden bulan biri varsa gerçekten ona büyük bir ödül vereceğim. Yorum olarak videonun altına yazabilir. Bence çıkmaz 15'i de biri değil. Ben 15'inde yazarım abi. Nasıl yazacağım? Yazarım abi. Biz <gülüyor> <Yazı, yazı> diyeceğiz <gülüyor> abi. Seni YouTube'da yorum olarak bakabilirsiniz Ozan Işın olarak. Bir dakika bir dakika reklam yok. Benim kanalımda reklam yok böyle Ozan Işın diye bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Güzel de bir ödül vermiş. <gülüyor> Ozan body sana. Ver abi. Ha, yok ya. <gülüyor> Bunu takayım mı? Takıyorum. Tak. Ben niye takamadım bunu? Bu kadar zor bir şey olmamalı bu ya. Oldu mu? Şuradan bir tane çıktı ama bir şey olmadı. Ya, o daha görünmüyor. Hangi şarkıyla başlayalım? Köprüde çaldığımız şarkı. Köprüde çaldığımız şarkı. Tamam ismini söylemeyeceğim çünkü şazamdan çıkmıyor. Biraz ilerletiyorum tabi. <gülüyor> Eskilerden kim kaldı? Neyse şaka bir yana bir saattir böyle güzel bir set kaydettim burada. Şimdi buradan fırlamam lazım. Çünkü başka bir toplantı yetişeceğim. Ama bu setin tamamını yılbaşı gecesi 22'de Power TV ve Power FM'de dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir set oldu. Görüşürüz. Ne yaptın mı soruyorsun güzel Aynen. kardeşim? Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Böyle ya. Anladın? Anladım. Tamam burada Anladım. gördüğünüz gibi hemen bir DJ'likle ilgili de 101 dersini vermiş olduk. Evet. Tabi çekim demek olay bitti demek değil ve öncesi de var. Çekimden önceki birkaç gece bu çekim için hazırlık yaptım. Çünkü yılbaşı gecesinde herkes hani bizim kadar şanslı değil. E, mekanlara gidemiyor ya da belki tercih etmeyenler de olabilir. Yani yılbaşı gecesi çok büyük bir kaos bence. Her yer çok kalabalık. Ben olsam ben de evimde otururum. İşte ben de onları düşünerek radyo ve televizyonda enerjisi yüksek bir saat bir set hazırlıyorum. Burada dediğim gibi olay yılbaşına güzel bir hazırlık yapmak ve saat 12'de hep beraber güzelce yılbaşını kutlamak. Hazırlık derken bu arada çalacağım partileri de bu işin hazırlık kısmı var. 3 ayrı yer, 3 ayrı saat dilimi, 3 ayrı kalabalık. Bunların hepsi ciddi bir iş. Çünkü her yerin enerjisi birbiriyle aynı olmuyor. Kim yerde A müziğini severken kim yerde B'yi seviyorlar. O yüzden bunların da en azından bana kolaylık sağlaması için farklı tarzdaki playlistlerini hazırlayıp bir kenara koyuyorum. Tabii ki bu arada şunu söyleyeyim. Bu playlistlere bağlı olarak çalarken bunları ezbere çalmıyorum. Bu DJ'ler için çok konuşulan bir olaydır. Ben sadece baktığım zaman parçaları rahat görmek için liste hazırlıyorum ve bu liste sayesinde gece içinde daha akıcı bir set çalmaya gayret ediyorum. Hazırlık sürecinin bir diğer tarafı da kıyafet. 3 ayrı parti demek, 3 ayrı tişört demek ve tişört seçim benim için çok önemli. Çünkü baktığınız zaman sahnede direkt karşınıza gelen şey tişört ve bir çocuk. Ve burada zaten tişörtü doğru seçmek, fotoğrafta ve kalabalıkta iyi görünmek demek. O yüzden ben de bu ihaleyi bu yıl başında Begüm'e devretmeye karar verdim. Çünkü eminim o benden daha iyi bir seçim yapacaktır. Bu arada sen okey misin bu tişörtü? <gülüyor> Neyse yılbaşına 4-5 saat kaldı ve ben burada hala video çekmeye uğraşıyorum. İçeride çocuklar hazırlanıyor, yukarıda Begüm hazırlanıyor ve birazdan hızlıca evden çıkıp yemeğe geçmemiz lazım. Ve tabii bundan önce bir aile fotoğrafı çekeceğiz. Geleneksel, e, Begüm şimdiden e, bağırmaya başladı bile. Geleneksel bizim aile pozumuz var. Yani aslan hayatımıza girdiğinden beri yapıyoruz bunu. Kaplan tabii bu üçüncü yılbaşı fotoğrafı olacak. O yüzden o da özenle hazırlanıyor, çok heyecanlı. E, umarım güzel bir yılbaşı gecesi olacak, güzel partiler olacak. E, şimdiden çok heyecanlıyım. O yüzden hızlıca bu videoyu kapatıyorum ve bir diğer tarafa geçiyoruz. Hadi. <gülüyor>
Şimdi yemeğimiz bitti. İlk mekan Beyond Akaretlere geçeceğiz. Tam tamına yarım saatimiz var. Başlamamıza yarım saat var bu arada. Muhtemelen normalde yani 5 dakikalık yol. Yılbaşı olduğu için herhalde 15 dakikada falan gideriz. 5 e, dakikada hazırlık yapıp saat tam 11'de orada başlayabiliyoruz. Şimdi oraya gidelim. Geciktik diye arabanın burada olması lazımdı şu anda. Can, Tuğkan nerede? Tamam. Siz üçünüz gidin abi. Arabayı ver onlara. Geri gel hemen buraya. Seni bekliyoruz. Tam git abi götür. <gülüyor> Allah Allah geciktik. Ama stres yapmamamız lazım. Bir gün de geyik yapalım. <gülüyor> Diğer arabayı bekliyoruz. Sığmıyoruz arabaya çünkü. Hazır mısın? Evet. Uykum var mı? Uykum var. Belki kahve içerim. Çünkü ben daha iki gün önce geldim Amerika'dan. Yarı yolda izninizi isteyeceğim. Aslında bugün kameraman bende evet. Furkan. Benden aldı, mesleğimi aldı. <gülüyor> Bu gece video çekmeye karar verdiğim zaman Begüm'e dedim ki Tunç yok, sen çekeceksin dedim. O da tamam dedi ama kıyamadım. Bugün yılbaşı diye. Yalan, kıyamadın diye. Bir yol, yarı yolda bırakırım seni diye. Daha iyisin. Yalan. <gülüyor> yok yok, ben her şartta senin çekeceğini biliyordum ama sana çok fazla sorumluluk yükleyip yılbaşını böyle e, zehir etmek istemedim. Çünkü muhtemelen Begüm çekiyor olsaydı bu yılbaşını bekar bir şekilde geçiriyor olabilirdik. <gülüyor> İlk mekan Beyond Akaretler'de. Burada başlayacağız saat 11'de. Yaklaşık 1 saat 15 dakika çalmam gerekiyor eğer her şey planlandığı gibi derse ve saat 12.30'da 15 dakika sonra Nişantaşı'na Spago'da başlamam lazım. Yani bunu nasıl başaracağım bilmiyorum çünkü Begüm topuklu giymiş. Niye yürüyerek mi gittin? Ben bu topuklarına sana hızlı koşarım doğru. Senin gibi yavaş bir insana. İyi tamam. Evet 15 dakikamız kaldı. Begüm unuttum. <gülüyor> Can nerede? Can yok hakikaten. Can yok, canı kaybettik. Gireceğiz, giremiyoruz. 15 dakikamız var. Ha, gel. Girelim mi? Gelin. Hoş geldin dostum. Evet, Sağ ol. Sağ ol. Ne çekti? Sokakta arabalarda dürüm satarlar ya ya da maç çıkışı böyle tükürük köftesi. Tükürük köftesi. <gülüyor> 2019'daki ilk isteğin tükürük köftesi mi gerçekten? <gülüyor> Şanslıyım o zaman. İstekleri indirgedik. Saat 12 çeyrek geçiyor. 15 dakika sonra sete başlamam lazım. Şu anda Akaretler'den Nişantaşı'na çıkıyoruz. Sen Recep Spago'ya gideceğiz. Muhtemelen ben sete başladığım zaman bir gün bir oda tutar uyur orada. <gülüyor> Bu enerjisiyle. <gülüyor> Niye? Çünkü Haklısın. sizin de daha sonra Hilton'a geçmeyi düşünüyorum <gülüyor> ve o arada benim eve gitme imkanım yok. Niye? E hangi birimizi bırakacak? Tüm sarılar bizim. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Hakikaten gidecek misin? Hepsi bu kadar mıydı? Yılbaşında benimle girip benimle öpüşüp ondan sonra evine gitmek miydi tüm planı? <gülüyor> ondan sonra hep aynı zaten. <gülüyor> Aa tişörtümü değiştirmedim. <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Eyvah eyvah. Bu. bu. Saçım düzgün mü? Hadi, Hadi gidelim. 10 dakikamız var. Begüm neredesin? Koş! Koş dedim. Koş. Topuklu giymek de olmuyor. Koşman lazım. Ben sana topuklu giyme dedim. Buraya erken geldik. Daha 8 dakikamız var. Şey yeriz belki. Yemek mi yiyeceğiz biz? Bir de hamburger falan buranın güzel demişti. <gülüyor> Tabii ya. Şundan çıkamıyor muyuz Uzun hocam? Aynen benim hemen acil çıkmam lazım da. Var var. Life of Tupac tabi. Hatta izleyecektim diye. Ne izleyeceğim ya dedim. Nasıl olsa tam olarak bilmiyorum. Doğuş ne güzel. Hiçbir filmi bilmiyor. Öp ya. Ne olacak? Ben de sürüyorum zaten. Nemlendirici. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 
Gidiyor musun? Gidiyorum. Gerçekten çok efektif bir yılbaşı geçirdik sayende. <gülüyor> Begüm daha fazla dayanamadı. Saat 12.30 olmasına kaç dakika var? 2-3 dakika var. Birazdan Spago'da başlayacağım ama işte anne olmak böyle bir şey. Çocuklarını bırakamıyor. Çocuklarını bırakıyorsun ama benim bıra- şey, Hayır, çocuklarını yani, bırakamıyorsun benim bırakıyorsun. Hayır gerçekten kalırdım. Hakikaten mi? Gerçekten kalırdım ama baya bir uykum geldi. Benim de enerjimi aldı götürdü şu anda. Bir de yani bu çalışıyorsun sen sonuçta. Emekçiyiz. Evet, ekmek parası. <gülüyor> Çok tatlı. İyi gidince haber ver. Tamam hadi bay bay. Kadir ara da şey yapmış. Tamam iyi seneler. <gülüyor> bu mu yani? İyi ki 2019'dan şeyin kapanış videosu şeyin bu mu yani? Beni izlemeyi unutmayın. Hayır ya Begüm izlemeyin. Başka bir şey. Kanalıma iyi oldu. Hayır üye değil ya. Ailem Begüm üye dikte. <gülüyor> Kendi klan kurdu iyi arıyor ya. Beni izlemeyi Kendi reklamını yapma bu benim kanalım. 2019'da kanalıma abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tüm dilekleriniz gerçek olsun. Gönlünüz neşe de olsun. <gülüyor> TRT 1 80'ler. Bay bay. Saat tam 12.30 Begüm de yolculadık. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. <gülüyor> Tabii Begüm'ün izleyeceğini düşünerek şu an bunları söyleyemiyorum ama geriye kaldı iki bir tanesi bitti, iki parti kaldı. Saat dediğim gibi daha erken, 3-4 saatimiz daha var. Yorulmadım, dimdik ayaktayım. <gülüyor> Mama told me I had to sell her Mama said it Saat 2-3 geçiyor. 3 dakika geciktik şu anda. Bu arada e, ozon tedavisi hediye ettiler. <gülüyor> Şuraları şu bölge. Şuraları Ama bayağı ozon. bir devlet büyükleri falan yaptırıyor. Sen de bir devlet büyüğü sayılırsın. <gülüyor> Hadi yallah. İyi geceler. Gönül ister buradan. Valla yetişeceğiz gibi. 25 dakikamız var. O da başlamaya. Şu an nişan taşındayız. Maslağa gideceğiz. 15 dakikada gitsek. 5 dakikada asansörü yukarı çıksak. 5 dakikada cihazları bağlasak. Bence tamamız. 2-19. 11 dakikamız kaldı. Yetişeceğiz demiştim ve rahat rahat geniş geniş ama nişan taşı çıkışında yaklaşık 2-3 tane çevirme vardı. Onlara denk geldik. Sanırım bir tık acele etsek iyi olacak. Yoksa geç başlamış olacağım. Yani ne olur bir şey olmaz ama sonuçta söz verdik yani niye geç başlayalım. Saat 02.26. Maslağa geldik. Şimdi gidiyoruz. Gidemiyoruz. Kapıyı açamadım. <gülüyor> ben çantamı almadım. <gülüyor> <gülüyor> o gizli yollarda. Ne zor daha az gelir yani. Kaç kişi oldu bu gece? Bu gece iki yüz bulduk. Saat şu an iki buçuk ama benim suçum değil. Burada üç dakikadır asansör bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Organizasyon da ayrılıyor. Şey Benden herhangisi yok. Benim suçum yok. Bizden haberi bulduk. Bir sonundan gitti. Ben erken bir doğru. Can Bey gidelim artık. İyi seneler. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Asansörde 7 dakikada falan çıktık yukarı. Oo. Hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi lan. <gülüyor> Ayda şöyle yapalım. Yapma abi yapma. <gülüyor> Bu önde gidiyor. Aha işte. <gülüyor> en sonunda. E, yılbaşını böyle bitiriyoruz. <gülüyor> güzel çıkmışım ama. Bence 32 Aralık falan oldu şu anda. Yani. Evet hakikaten güzel çıkmış. Kim bastı bu 3'e 2'ye ya? <gülüyor> Gecenin sonuna geldik. Üçüncü parti de bitti. Artık evime gitmem lazım. Çok yoruldum. Söylediğim gibi yılbaşı ayrı bir hazırlık süreci gerektiriyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün müzikle ilgili hiçbir şey yapmam. Biraz dinlenirim, çocuklarla vakit geçiririm. Zaten geldiklerinden beri 3-4 gündür onlarlaydım. Yine onlarla devam ederim. 10 gün sonra da Begüm'le kendimi ödüllendireceğim. Yurt dışına gideceğiz. Güzel bir iki gün dinleneceğiz. Tabii o güne kadar iki tane parti var önümde. Ocağın ikinci haftasında. Başka bir şey yok bence.
Tamam. Hadi görüşürüz. Ben o arabayı alacağım. Siz bununla herkesi dağıtıyorsunuz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Güzel bir geceyi bitirdik artık. O zaman haberleşiriz. Yılbaşı gecesini bitirdim. Saat 4 oldu. Şanslıyım 3 mekanda çok keyifli yerlerdi ve gerçekten herkes eğlendi. Ben de eğlendim dolayısıyla. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Kötü bir alışkanlığım var. Yemek yemeden uyuyamıyorum. O yüzden yemek yemem lazım. Yemek yedikten sonra güzel bir duşa girip uyuma vakti artık. Yılbaşını bu şekilde ile yanımda çocuklar falan olmadan sonlandırmak enteresan bir his. Ama eminim günün birinde artık yılbaşını onlarla geçiriyor olacağım. O zaman daha da keyif olacağım bu durumdan. Daha doğrusu yılbaşılar belki bir anlam kazanacak benim için. Şu anda DJ'lik yaptığım, bol koşuşturmacalı, bol yorulduğum, çok fazla enerji sarf ettiğim ve üzerine çok fazla düşündüğüm bir gece. Onun haricinde benim için çok bir önemi yok. Müthiş bir yıl diliyorum herkese. Gerçekten güzel bir sene olsun 2019. 2018'de ve önceki yıllarda yaşadığımız o mutsuzluklar, tatsızlıklar bu sene bizde olmasın. Önce sağlık, sonrasında aşk ve sevgi. Çünkü sevgi olmadan hayatın hiçbir anlamı yok. Bu gece bayağı bir romantiğe bağladım bu arada. Normalde böyle değil bile enerji doluyumdur ama işte yılbaşı gecesi bana bunu hissettiriyor. Sadece yeni bir yıl ve bir önceki yılda yapılan hatalar, yanlışlıklar ve eksikliklerin yeni yılda tamamlanması ve devamının daha mutlu bir şekilde gelmesini bana hissettiriyor. Onun haricinde zaten birçok insan rutine devam ediyor olacak. Belki bir de şey dileyebilirim. Herkesin mutlu olacağı işi yaptığı bir sene dileyebilirim. Çünkü gerçekten mutlu olduğunuz işi yaptığınız zaman hayat çok zevkli oluyor. Daha keyifli oluyor. Bu arada müzik çalarken düşündüm. DJ'lerin bir klişesi vardır. Takip eden dinleyicileriniz varsa çaldığınız kulaklığı sürekli sizden isterler. Ve ben bugüne kadar hiçbir zaman kulaklığımı kimseye vermedim. Kulaklık bana göre bir DJ'in en önemli aksesuarı. Çok fazla kişisel bir şey. Yani al bu senin olsun. Hadi bunu burada bırakayım falan böyle kalabalığa atayım denecek bir olay değil bana göre. O yüzden ben de bugüne kadar kulaklığımı kimseye vermemiştim haliyle. Ama bugün bir karar aldım. İlk defa hayatımda çaldığım kullandığım kulaklığı bir kişiye hediye etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. 2018 senesinde sürekli omzumdaydı, kulağımdaydı. İnşallah kulaklığı kazanan kişi de aynı şekilde en güzel müzikleri dinler, en güzel anlarda yanımda olur. O yüzden böyle ufak bir çekiliş yapayım dedim. İçimden geldi. Eğer kulaklığa sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki o yapılması gereken şeyler zaten klasik onlarda ekstra bir şey istemiyorum sizden. Onları yaparsanız çekilişe katılabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. 2019 senesinde gerçekten yapmak istediğim, başarmak istediğim şeylerden bir tanesi de bu YouTube kanalımı büyütmek. Şimdi ileride polis var. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. İyi geceler.